ആദിവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ സംഘം നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് എഞ്ചിനീയർ കെ കലേഷ് എന്നിവരെ വളപട്ടണം സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് മൊഴിയെടുത്തത് സാജനുമായി വ്യക്തിവൈരാഗ്യമില്ലെന്നും ചട്ടലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയെന്ന ജോലി മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ വ്യക്തമാക്കി സാജന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സസ്പെൻഷനിലുള്ള സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴിയെടുത്തത് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ കലേഷ് എന്നിവരുടെ മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സാജനോട് ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഗിരീഷ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകി ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബെയിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോടതിന്റെ പരിഗണനയാണ് പിന്നെ എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിനോട് ചേർന്ന് സാജന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വില്ലകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത് താനായിരുന്നുവെന്നും ഗിരീഷ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ സാജന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ആർക്കെതിരെയും നിലവിൽ കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു സെക്രട്ടറി ഗിരീഷ് നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി വിധി പറയാൻ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി ആരോപണ വിധേയനായ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു എ വിജയരാഘവൻ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്തെ മുഴുവൻ പാലം നിർമ്മാണവും പരിശോധിക്കപ്പെടണമെന്നും എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി റീത്തുമേന്തി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി ആരോപണ വിധേയനായ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുക പാലം പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ചെലവ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുക ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫ് ബഹുജന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മേൽപ്പാലത്തിലേക്ക് റീത്തുമായി എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുമായി ആരംഭിച്ച മാർച്ചിന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പാലത്തിൽ റീത്തർപ്പിച്ചു പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു അഴിമതി പണം പറ്റിയവരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പ്രതിയുടെ പേര് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞെന്നാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് പോലീസ് കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രതികളുടെ കൃത്യമായി വിവരം കിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അഴിമതി പണത്തിൽ പങ്കുപറ്റിയവർ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം സി പി ഐ എം എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളായ പി രാജീവ് സി എൻ മോഹനൻ പി രാജു തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു അതേസമയം ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന് നാളെ തുടക്കമാവും കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി പ്രകടനം തടസ്സപ്പെടുത്തി പ്രതികരണമെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തടയുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്ന് സി പി ഐ എം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ പാലാരിവട്ടം പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരത്തിനിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് കയർത്തുവെന്ന ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രതികരണം നൽകാമെന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ പ്രകടനം അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനെയാണ് താൻ എതിർത്തത് ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗിനെ ശ്രമിച്ചാൽ വഴങ്ങില്ലെന്നും സി എൻ മോഹനൻ പറഞ്ഞു ആ പ്രകടനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര തടസ്സമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയി പാലാരിവട്ടം ക്രോസ് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്തോടുകൂടി ആ ബ്ലോക്കായി അങ്ങനെ ബ്ലോക്കായിട്ട് ആ പ്രകടനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ പാലത്തിന്റെ വടക്കേ സൈഡ
വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്ഷേപം വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എന്ന രൂപത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് എൻ പ്രവർത്തകർ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരം ഭീഷണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വഴങ്ങില്ല അത് ജയിലുകളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന് ചേരാത്ത സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിലുകളിൽ മൊബൈൽ ജാമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സബ്മിഷന് മറുപടിയായി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ജയിലുകളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന് ചേരാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ജയിലിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് ചേരാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരവാദികളായി കണ്ട ജയിൽ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിലിൽ നിയമരഹിതമായി പെരുമാറിയ തടവുകാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കും എല്ലാ ജയിലുകളിലും ലഹരി കടിമകളായവർ എത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജയിലിനുള്ളിലേക്ക് ലഹരി മരുന്ന് കടത്തുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ജാമറുകൾ വെക്കുന്ന കാര്യവും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരോധിത വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിന്റെ രഹസ്യഭാഗങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് കടത്തുന്നതെന്നും ജയിൽ ഗേറ്റിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല സ്കോർപിയോൺസിന് നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കെ സി ജോസഫിന്റെ സബ്മിഷനുള്ള മറുപടിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ സഭയെ അറിയിച്ചത് അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിൽ നിന്ന് വനിതാ തടവുകാർ ജയിൽ ചാടിയ സംഭവത്തിൽ നിർണായക മൊഴി പുറത്ത് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തടവുകാർ തന്നോട് അവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മൊഴി നൽകി ജയിൽ ചാടിയ ശേഷം ജയിലിന് പുറകു വശത്ത് ഇടവഴിയിലൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ശില്പമോളും സന്ധ്യയും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഓട്ടോറിക്ഷ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ നൽകിയ മൊഴിയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായത് ഓട്ടോയിൽ കയറിയ അവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിന് ശേഷം പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജയിൽ ജീവനക്കാരുടെ സഹായം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് വനിതാ തടവുകാർ ജയിൽ ചാടുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അന്തേവാസികളെല്ലാം തിരികെ സെല്ലിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ട കാര്യം ജയിൽ ജീവനക്കാർ അറിഞ്ഞത് ജയിലിന് പുറകിലായി മാലിന്യമിടുന്ന സ്ഥലം വഴിയാണ് ഇവർ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലടക്കം പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി വിശ്വാസ വഞ്ചനയ്ക്കും മാല മോഷ്ടിച്ചതിനും പിടിയിലായവരാണ് രക്ഷപ്പെട്ട വനിതാ തടവുകാർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് നെടുങ്കടത്ത് റിമാൻഡ് പ്രതി മരിച്ച സംഭവം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പീരുമേട് സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡ് തടവുകാരനായ രാജ്കുമാറിന്റെ മരണം കസ്റ്റഡി മരണമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് പി ടി തോമസ് നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി പറയവെയാണ് വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് ആരോപണ വിധേയരായ എസ് ഐ അടക്കം നാലുപേരെ നിലവിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും സി എ അടക്കം അഞ്ചോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരോപണ വിധേയർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഏൽപ്പിക്കും പോലീസ് ആരെയെങ്കിലും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താൽ ജനം ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങാൻ ഓടുകയാണെന്ന് പി ടി തോമസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി രാജ്കുമാറിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം പരിക്കേറ്റ പാടുകളുണ്ട് നൂറ്റിയഞ്ച് മണിക്കൂറിലേറെ രാജ്കുമാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പി ടി തോമസ് ആരോപിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ പോലീസ് തേർവാഴ്ച ഓർമ്മിപ്പിച്ചായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിന് മറുപടി നൽകിയത് സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റഡി മരണം നടന്നത് പിണറായിയുടെ കാലത്താണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ തൃപ്തരാവാത്ത പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ചുറ്റുമതിലില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ ഗാർഡുമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ ആലോചിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ പോലീസും എക്സൈസ് വകുപ്പും ശക്തമായ ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തിവരുന്നത് അത് കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തുടരില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് ചേർന്ന പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് രാഹുൽ വീണ്ടും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് രാഹുൽ രാജിവെക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ രാഹുലിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തി സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കില്ലെന്ന നിലപാട് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചത് എം പിമാർ രാഹുൽ തന്നെ അധ്യക്ഷനായി തുടരുമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നിലപാട് മാറ്റാൻ രാഹുൽ തയ്യാറായില്ല അതേസമയം പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയ സമയപരിധി ഇന്നലെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ ആളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ നേതൃത്വ നിരയിലും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമെന്നോണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തി രാഹുൽ രാജിവെക്കരുതെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ രാഹുലിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തിയത് അതിനിടയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കളെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് രാഹുൽ ദില്ലിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന ദില്ലി ജമ്മു കാശ്മീർ ഝാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി രാജ്യസഭയിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം കോൺഗ്രസ് തോറ്റാൽ രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുന്നവർ വയനാട്ടിലും റായ്ബറേലിയിലും എന്തു പറയുമെന്ന് മോദി ചോദിച്ചു ജാർഖണ്ഡിൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വിഷമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ജാർഖണ്ഡിന്റെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് ലോക്സഭ തള്ളി രാജ്യസഭയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയാണ് കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി മോദി മാറ്റിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം അംഗീകരിക്കാത്ത കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തെ പതിനേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സീറ്റിൽ പോലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല പരാജയപ്പെട്ടാൽ രാജ്യം തോറ്റുവെന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് വയനാട്ടിലും റായ്ബറേലിയിലും എന്തു പറയുമെന്നും ചോദിച്ചു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത ജാർഖണ്ഡിലെ ആൾക്കൂട്ടാക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് മോദി രാജ്യസഭയിൽ പ്രതികരിച്ചു ആൾക്കൂട്ടാക്രമണം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ജാർഖണ്ഡിനെ ആൾക്കൂട്ടാക്രമണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ലോക്സഭയിൽ മോദി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് ഏറെ വിമർശനമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ബീഹാറിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നത് തടയും ഇതിനായി ബീഹാർ സർക്കാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ശക്തിപ്പെടുത്തണം ലോക്സഭയിൽ ജാർഖണ്ഡ് ആൾക്കൂട്ടാക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള തള്ളി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു ദേശീയ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നദ്ദയിൽ നിന്നാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതോടെ താൻ ദേശീയ മുസ്ലിമായെന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി അതേസമയം അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല സംബന്ധിച്ച് ഇത്തവണ തീരുമാനമായിട്ടില്ല മോദി സ്തുതിയുടെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ ബി ജെ പി പ്രവേശനം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ദില്ലിയിലെത്തിയ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മോദിയെയും അമിത്ഷായും നേരിൽ കണ്ടാണ് ബി ജെ പി പ്രവേശനം ഉറപ്പിച്ചത് പാർലമെന്റിൽ വെച്ച് ബി ജെ പി ദേശീയ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നദ്ദയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതോടെ താനൊരു ദേശീയ മുസ്ലിമായെന്ന് പ്രതികരിച്ചു ആദ്യമായി എനിക്ക് എന്റെ പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ദേശീയ മുസ്ലിം ഐ എ നാഷണൽ മുസ്ലിം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അക്രമങ്ങളെ അപലപിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ മൌനമായിരുന്നു മറുപടി അതേസമയം മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിലർ ബി ജെ പിക്കെതിരായ ഭീതി പരത്തുകയാണെന്നും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ന്യായീകരിച്ചു ആ ഭീതി കുറെയൊക്കെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഗവൺമെന്റുമായി സഹകരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ ഈ നാടിന്റെ മുസ്ലിം സമുദായം
ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൈമാറി പെന്തകോസ്റ്റ് സഭയെ മറ്റ് ക്രൈസ്തവ സഭകളെ പോലെ സഭാവിഭാഗമായി അംഗീകരിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച പ്രധാന ശുപാർശയിൽ പറയുന്നത് പെന്തകോസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുശ്മശാനങ്ങളിൽ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകാനുള്ള അധികാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും പഞ്ചായത്തുകൾക്കും മാത്രമായി നിക്ഷിപ്തമാക്കാനാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ശുപാർശ ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ പൊതു സെമിത്തേരികളെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പെന്തകോസ് വിഭാഗങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷമായി പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാളുകൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് നൽകണമെന്നും തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കായി പെന്തകോസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യൻ ഉപവിഭാഗമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തു സി എസ് ഐ പെന്തകോസ്റ്റ് സഭാംഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ച ശേഷമാണ് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് നിയമസഭയിലെ മീഡിയ റൂമിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പി കെ ഹനീഫ അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദു എം തോമസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ കമ്മീഷൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ബിന്ദു തങ്കച്ചി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പെന്തകോസ്റ്റ് സഭാംഗങ്ങളുടെ ദീർഘകാലമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് സർക്കാരിന് കൈമാറിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്ന് വർദ്ധിത ഊർജ്ജത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും ദൌർബല്യം മറികടക്കുമെന്ന സി പി എം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമല്ല തിരുത്തേണ്ട ദൌർബല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ മനോഗതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുണ്ടായ പരാജയം ഗൌരവമേറിയതെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ഇടത്തരക്കാർക്കും പാർട്ടിയോടുള്ള ആകർഷണം കുറഞ്ഞുവരികയായതായും അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ടുമറിച്ചിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് നേടാനായത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും പാർട്ടി മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ് തിരിച്ചടി മറികടക്കാൻ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല അവ തിരുത്തുക കൂടി ചെയ്യും ജനപിന്തുണ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടത്തും ശക്തിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടുവിഹിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവ് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നു പരമ്പരാഗത വോട്ടിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിട്ടുപോകൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഴത്തിലുള്ള അവലോകനം അനിവാര്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് യുവജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയണം യുവാക്കൾക്ക് പാർട്ടിയോടുള്ള ആകർഷണം പരിമിതമാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഒന്നുകിൽ നടപ്പാക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചില്ല യുവാക്കളിലേക്ക് എത്താൻ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആശയവിനിമയം അനിവാര്യമാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനിടയുള്ള വെല്ലുവിളികളെ പാർട്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നേരിടണം രാജ്യത്ത് വലതുപക്ഷ കടനാക്രമണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തി വലത്തോട്ടുള്ള ഏകീകരണത്തെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാനാവുക രാഷ്ട്രീയ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം മറികടക്കാനുള്ള പരിഹാര നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകും സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശോധിക്കണം ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന ഭയം മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുകളിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി മാറി രണ്ട് യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിച്ചത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തരാവസ്ഥ തടവുകാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ധർണ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം എം ലോറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ റഹീം എ ജമീല പ്രകാശം സി പി ജോൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോപിയോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നയതന്ത്ര വ്യാപാര ബന്ധവും ഭീകരവാദവും ചർച്ചാ വിഷയമായി സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായും പോപിയോ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വെള്ളിയാഴ്ച ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് പോംബിയോയുടെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനം രാവിലെ ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലെ വസതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി മൈക്ക് പോംബിയ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്
ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു ഇറാനിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യവും മൈക്ക് പോംബോയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വിദേശത്തുൾപ്പെടെ നിരവധി സാധ്യതയുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളാണ് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ശ്രീശങ്കരാചാര്യയിൽ നൽകുന്നത് നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പത്മിനി ഗോപിനാഥ് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം സുകുമാരൻ നിർവഹിച്ചു വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചതായി മാനേജ്മെന